తెలుగు సాహిత్యంలో ఉన్న ఎన్నో మంచి పుస్తకాల్లో ఒకటి అమరావతి కథలు అమరావతి చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లోని ప్రజల గురించి సత్యం శంకరమంచి గారు రచించిన ఈ కథలను మేము మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాం మా ఈ ప్రయత్నం మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ టు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అమరావతి కథల్లోని రెండవ కథ సుడిగుండల్లో ముక్కు పుడక ఇప్పుడు మనం కథలోకి వెళ్తే అఖండంగా ప్రవహించే కృష్ణానది గుడికి కొంచెం ఎగువన సుడిగుండంగా మారుతుంది పలకల రాళ్ల మధ్య నుంచి మెలికలు తిరిగి కోసురాళ్ల సందున సుళ్ళు తిరిగి మహావేగంతో పారే ఆ సుడిగుండంలో ఈదటం తెలిసిన వాళ్లకి గొప్ప సరదా చింత చెట్లపైన కృష్ణలో దిగితే బారలేయక్కర్లేదు కాలాడించక్కర్లేదు కన్ను మూసి తెరిచేంతలో సుడిగుండంలోకి వచ్చేస్తాం అంత వేగం ఆ సుడిగుండంలోని సుళ్ళలో ఇరుక్కొని మనము సుళ్ళు తిరిగి తిరిగి చుట్టు దాటేంతలో రెండు బారలేస్తే ఒడ్డుకొస్తాం సుళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ తిప్పేస్తుంటే తిరిగి తిరిగి అందులో ఈతలు కొడతారు అక్కడి జనమంతా మాఘమాసం నాటికి సుడిగుండం ఎండిపోతుంది పలకరాళ్ల మీద కోసురాళ్ల మీద చెట్టు మీద పిడకలు కొడతారు కృష్ణ అయితే దూరంగా వెళ్ళిపోయింది కానీ ఆ రాళ్ల మధ్య నిలిచిన నీళ్లు ఇంకా ఉన్నాయి ఆ నిల్వ నీళ్లలో చిన్న చిన్న చేపలు కప్ప పిల్లలు వాటి పక్కనే ఓ ఎలికలోల జంట బాచిగాడు సింగి నల్లగా చింతబరికల్లా ఉన్నారు బాచిగాడు సింగి ఉంచిన తల ఎత్తలేదు నడుం నిటారుగా నిలపలేదు ఒత్తి నుంచి చేటలతో జల్లెళ్లతో ఆ నిల్వ నీళ్లు జల్లిస్తున్నారు రాళ్లు ఏరుతున్నారు ఒళ్ళంతా కళ్ళు చేసుకుని ఇసుక గాలిస్తున్నారు ఉదయం గుళ్ళో తీర్థం బింద తెచ్చే వేళతో మొదలై పడమట సూర్యుడు వాటారే దాకా అలా మురుగునీళ్లు జల్లిస్తున్నారు నెత్తి మాడుతున్నా పనాగలేదు దాహమేస్తున్నా పనాగలేదు కడుపులో పేగులు కావు కావు అంటున్నా పనాగలేదు చింత చెట్టు కొమ్మన చిరుగుల చీరలో వేళ్లాడుతున్నా బాచిగాడి ఆరు నెలల కొడుకు పాల కోసం కెవ్వుమని ఏడుస్తున్నా పనాగలేదు సూర్యుడు నడినెత్తికొచ్చి పెటపెటలాడిస్తున్న వేళ సింగి పలకల రాయి పక్కన రెండు రాళ్లు మూపు చేసి నాలుగు చితుకులు ఏరుకొచ్చి గంజి కాచింది ఆ మంటలోనే జల్లింపులో దొరికిన చేప పిల్లల్ని ఉప్పు కారంతో నంచుకొందుకు వేయించింది ఇంక సాల్లేవయ్యా దొర లేచిరా గెంజి తాగుదు అని పిలిచింది సింగి బాచిగాడు జల్లెడ పక్కన పెట్టి ఒళ్ళు విరుచుకున్నాడు ఇనుప చువ్వలాటి శరీరాన్ని కావిడు బద్దలా అటు ఇటు వంచాడు జల్లించిన రాళ్ల గుట్ట వైపు చూశాడు లోతుగా ఉన్న నిలవ నీళ్ల వైపు చూశాడు ఆ మురుగు నీటిలో అతనికి తన రాసులు కనిపిస్తున్నాయి విలువైన రాళ్ల కోసం ఆ వేట గంజి సమంగా తాగాడో లేదో చెల్లడా చేటా తీసుకొని నీళ్ల దగ్గరకొచ్చాడు అతడి వెంటే సింగి నడిచొచ్చింది దొడ్లో వెండి కంచం కడగడానికి సూర్యకాంతం నడెండలో జల్లింపులో మునిగి ఉన్న వాళ్ళిద్దరినీ చూసింది సూర్యకాంతానికి తలుక్కున మెరుపుల ఆలోచన వచ్చింది గబగబ ఇంట్లోకొచ్చి నిబ్బరంగా చుట్ట కాలుస్తున్న భూమయ్యతో గుసగుసగా చెప్పింది క్షణాల మీద ఎలుకలోళ్ళు కబురెళ్ళింది వరండా చివర భయం భయంగా వచ్చి నుంచున్నారు బాచిగాడు సింగి భూమయ్య గారి పాదాలు తాకటానికి పనికిరారు కాబట్టి దన్నాల్ దొర అని నేల తాకారు ఆ నేల తాకిన వంపుకి సింగి చంకన గుడ్డలో వేలాడుతున్న పసిగుడ్డు కెవ్వుమన్నాడు చటుక్కున వాడి నోరు నొక్కేసింది సింగి భూమయ్య పెదవి విప్పకుండా వాళ్ళిద్దరినీ చూస్తున్నాడు ఆ చూపుకి వణికిపోతున్నారు ఎలుకలోళ్ళు పగబట్టిన తాచుపాము ఎదురుగా వచ్చి నుంచుని కాలు కాటేద్దామా వేలు కాటేద్దామా అని చూస్తున్నట్లుంది భూమయ్య చూపు దొంగల్లారా అని దీవెంతో మొదలెట్టి ఆ గుంటలో మా ఇంటోళ్ళ ముక్కు పొడక దొరికిందంట కదరా అన్నాడు భూమయ్య మాడు మీద కట్టెపేడుతో కొట్టినట్టయింది బాచిగాడికి సింగికి ఇద్దరు ముఖాలు ముఖాలు చూసుకున్నారు లేద్దొరా అంటూ నేల మీద కూలబడ్డారు దొరా లేద్దొరా గిలగిల్లాడుతున్నట్టు అంటున్నారు దొంగల్లారా ఏడుపు లాపండే ఆ ముక్కు పొడక మా ఇంటోళ్ళకి పుట్టింటోరు పెట్టింది కృష్ణ తగ్గు ముఖం పట్టినప్పుడు ఆ గుంటలో పడింది ఆ పుడక లేకపోతే దాని ముఖం కళ్ళ తగ్గిపోయింది మనిషి సగమైంది తెల్లారేసరికి అది తేకపోయారో అన్నాడు భూమయ్య ఇంక చెప్పక్కర్లేదు అది తేకపోతే భూమయ్య చూపు తమని తమ గుడిసని తమ వంశాన్నే బుగ్గి చేసేస్తుందని వాళ్ళకి తెలుసు పొండహే అన్నాడు భూమయ్య కంది పుల్లల్లా లేచి నుంచున్నారు ఎలుకలోళ్ళు 
చొప్పదంట్లలా వంగిపోయి తూలుకుంటూ ముందుకు నడిచారు నోరు విప్పితే దవడలు పేలిపోతాయి కాదంటే కాళ్ళు చేతులు విరుగుతాయి పసిగుడ్డుకి పాలివ్వటం మర్చిపోయి బెక్కుతోంది సింగి రెండు క్షణాల్లో సాఫైపోయిన బాచిగాడు ఎందుకే ఏడుపు ఆ జల్లటి టీ అని నీళ్ల వైపుకెళ్లాడు సంజవేలైంది జల్లింపు ఆపలేదు బాచిగాడు గుడి చిమ్నీ పెట్టుకుని సూర్యకాంతం ముక్కుపుడక కోసం కుళ్ళు నీళ్లు గాలిస్తున్నాడు చిమ్మ చీకట్లో జరజరా ఇసుక తోడుతున్నాడు అర్ధరాత్రి గుడ్ల కూపల అరుపుకు తోడుగా చేటతో చెరుగుతున్నాడు కప్పల బెకబెకలు కీచురాళ్ల అరుపుల మధ్య కన్ను కానని కాళరాత్రిన కాలభైరవుళ్లా ఉన్నాడు బాచిగాడు నీళ్లు అడుగంటుతున్నాయి ముక్కుపుడక దొరకలేదు ఇసుక తరిగిపోతోంది ముక్కుపుడక దొరకలేదు చీకటెళ్ళిపోతే తమ ప్రాణాలు పోతాయి జల్లించి జల్లించి చెరిగి చెరిగి చేతులు చచ్చుపడగా సొమ్మసిల్లి పడిపోతున్న బాచిగాడికి తెలతెల వారుతున్న సమయాన బురదలో కూరుకున్న ముక్కుపుడక తలుక్కున మెరిసింది ఓల్ దేవుడో అంటూ ప్రపంచాన్ని జయించిన వాడిలా గావుకేక పెట్టాడు బాచిగాడు కోసురాయి పక్క జోగుతున్న సింగికి గుండె లవిసిపోగా లగెత్తుకొచ్చింది బాచిగాడి నల్లటి చెక్కిల మీద కన్నీటి దారలు సింగి భళ్ళు భళ్ళున నవ్వుతూ ఏడ్చింది ముక్కుపుడుకను చూసి సూర్యుడు పది బారుల పైకి సాగారు ముక్కుపుడుక భూమయ్య గారికిచ్చి వచ్చిన బాచిగాడిని చూసి సింగి అడిగింది ఏదన్నా బహుమానం ఇచ్చారా మనకెందుకే బహుమానాలు పోని పప్పన్నం మంచిరాయి దొరకనీయే మనవే పెడదాం అందరికీ పప్పన్నాలు అంటూ చాటి తీసుకొని నిల్వ నీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆ మాట చక్రవర్తి హుందాలో అన్నాడు బాచిగాడు ఆ దరిద్ర చక్రవర్తి కలవాళ్ల ముక్కుపుడకలు వెతికిచ్చి తను రాళ్ల కోసం దేవుళ్ళాడుతున్నాడు బాచిగాడే కాదు అతని తాతలు తండ్రుల కాలం నుంచి ఆ వంశం రాళ్లు జల్లిస్తూనే ఉంది రతనాల కోసం ఇంతటితో కథ కంచికి మనం ఇంటికి